హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం అర్రేస్ ఇన్ జావా జావాలో ఉన్నటువంటి అర్రేస్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయ్యే క్వశ్చన్ ఇది ఎలా అడుగుతారంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ అర్రేస్ ఇన్ జావా ఇలా అడిగినప్పుడు మనం అర్రే అంటే ఏదో రాసి తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ అర్రే రాసి వాటి గురించి డీటెయిల్ గా రాయాల్సి అయితే ఉంటుంది లేదనుకోండి ఇంకొక టైప్ లో కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంది ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ వన్ డైమెన్షన్ అర్రే ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ మల్టీ డైమెన్షన్ అర్రే ఇలా సపరేట్ సపరేట్ గా అడిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంది ఈ వీడియోలో మొత్తం అర్రే అంటే ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ అర్రేస్ గురించి డీటెయిల్ గా అయితే తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ అర్రే అంటే ఏంటి అండ్ అర్రే ఈజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ దట్ రెఫర్స్ టు ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఐటమ్స్ విచ్ ఆల్ హ్యావ్ ఏ సేమ్ నేమ్ అండ్ సేమ్ డేటా టైప్ అంటే అర్రే అంటే ఏంటి అర్రే ఈజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ అర్రే అనేది ఒక వేరియబుల్ దట్ రెఫర్స్ టు ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఐటమ్స్ అంటే అది ఏంటి ఏం రెఫర్ చేస్తుంది కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఐటమ్స్ ఓకే ఒక అర్రే అనేది ఒక కైండ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఆ వేరియబుల్ ఏముంటాయి కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఐటమ్స్ అనేది ఉంటాయి విచ్ విచ్ ఆల్ హ్యావ్ సేమ్ నేమ్ అండ్ సేమ్ డేటా టైప్ అంటే ఆ డేటా ఐటమ్స్ ఎలా ఉంటాయి సేమ్ నేమ్ అండ్ సేమ్ డేటా టైప్ అంటే అర్రే అంటే ఏంటి అర్రే అనేది ఒక వేరియబుల్ ఆ వేరియబుల్ మనకి కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఐటమ్స్ అనేది ఉంటాయి ఆ డేటా ఐటమ్స్ ఎలా ఉంటాయి సేమ్ నేమ్ అండ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ ఒకే డేటా టైప్ తో సేమ్ డేటా సేమ్ నేమ్ తో ఉండే డేటాని ఏమంటున్నాం అంటే ఇక్కడ అర్రే అని అంటున్నాం అర్రే దాదాపు కల్లజ్ ఏ హోమోజీనియస్ డేటా ఎలిమెంట్ అర్రే అనేది హోమోజీనియస్ డేటా ఎలిమెంట్స్ అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైప్స్ ఆఫ్ అర్రే ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అర్రేస్ ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ జావా దే ఆర్ వన్ డైమెన్షన్ అర్రే టూ డైమెన్షన్ అర్రే అండ్ మల్టీ డైమెన్షన్ అర్రే వీటి గురించి డీటెయిల్ గా అయితే తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ వచ్చేసి వన్ డైమెన్షన్ అర్రే సార్ వన్ డైమెన్షన్ అర్రే అంటే ఏంటి ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ can give one variable name by using one subscript such a variables are called single subscript variables or one dimensional array elements ante oka list of elements anedi untayi oka list of elements untayi aa list of elements ni manam one subscript name tho denote ayithe chestam aa one subscript variable ni manam ikkada em antunnam ante single subscript variable or one dimensional array ani antunnam ante creation of an array ante asalu ad array ni ela creation array ni ela creating chestam ante క్రియేషన్ ఆఫ్ అన్ అరే ఇన్ వర్డ్స్ త్రీ స్టెప్స్ అరే క్రియేషన్ లో మనకి త్రీ స్టెప్స్ అనేటివి ఉన్నాయి ఫస్ట్ వచ్చేసి డిక్లరేషన్ ఆఫ్ అన్ అరే తర్వాత వచ్చేసి ఇనిషియలైజేషన్ ఆఫ్ అన్ అరే తర్వాత వచ్చేసి యాక్సెసింగ్ ఆఫ్ అన్ అరే ఫస్ట్ వచ్చేసి డిక్లరేషన్ ఆఫ్ అరే అంటే మనం అరే నేను డిక్లేర్ చేస్తాం ఇన్ జావా అరే క్యాన్ బి డిక్లేర్ ఇన్ ది టూ ఫార్మ్స్ జావాలో మనం అరే ని టూ ఫార్మ్స్ అంటే టూ వే టూ డిఫరెంట్ వేస్ లో మనం డిక్లేర్ అయితే చేయొచ్చు అది ఎలా నచ్చుద్దో ఫస్ట్ వచ్చేసి డేటా డేటా టైప్ అండ్ అరే నేమ్ ఓకే ఫస్ట్ డేటా టైప్ ఇచ్చేసి తర్వాత అరే నేమ్ ఇస్తున్నాం తర్వాత టైప్ లో వచ్చేసి ఫస్ట్ డేటా టైప్ ఇచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళు అరే నేమ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం సైజ్ అర్రే సైజ్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం ఓకే దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అర్రే సైజ్ ఆర్ ఇండెక్స్ దిస్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇంట్ నెంబర్ తర్వాత ఇంట్ ఇది ఫస్ట్ ఫామ్ ఇది సెకండ్ ఫామ్ ఇంట్ నెంబర్ ఇది వచ్చేసి అర్రే సైజ్ దిస్ ఈస్ ద డేటా టైప్ అండ్ అర్రే నేమ్ ఇది వచ్చేసి డేటా టైప్ సైజ్ అండ్ అర్రే నేమ్ నెక్స్ట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ అండ్ అర్రే అరే ఎలా క్రియేషన్ క్రియేటింగ్ అయితే అరే చేస్తాం ఆఫ్టర్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ అరే వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఇట్స్ ఇన్ ఇట్స్ మెమరీ లొకేషన్స్ అంటే ఫస్ట్ మనం అరే అయితే డిక్లేర్ చేసేస్తాం డిక్లేర్ చేసిన వెంటనే మనం ఏం చేయాలి మెమరీ లొకేషన్స్ లో అరే అయితే క్రియేట్ చేయాలి జావా లో టు క్రియేట్ అరే యూసింగ్ ఏ న్యూ ఆపరేటర్ ఓన్లీ యాషోన్ బిలు అంటే అరే అరే ని ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైనా సరే జావాలో అరే ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే ఖచ్చితంగా ఒక న్యూ ఆపరేటర్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఓకే అది ఎలాంటి ఆపరేటర్ కింద సింటాక్స్ చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది ఫస్ట్ వచ్చేసి అర్రే నేమ్ తర్వాత న్యూ టైప్ దిస్ ఈస్ ద న్యూ ఆపరేటర్ ఈ ఆపరేటర్ అనేది ఖచ్చితంగా మనం క్రియేషన్ ఆఫ్ అర్రే క్రియేషన్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ న్యూ ఆపరేటర్ అనేది ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయాలి టైప్ అండ్ సైజ్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నెంబర్ నెంబర్ ఈజ్ అని నెంబర్ అనేది ఒక అర్రే నేమ్ నెంబర్ అంటే మళ్ళీ డేటా టైప్ అనుకోగాకండి ఓకే అర్రే నేమ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి న్యూ టైప్ న్యూ దిస్ ఈస్ ద ఇంట్ ఇంట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ 3 is the size of the array okay this is the array name new new operator this is the data type and this is the size of the an array it represents a set of five values by
అంటే మన కంప్యూటర్ మెమరీ అనేది ఆ త్రీ సైజ్ ని త్రీ డిఫరెంట్ లొకేషన్ లో స్టోర్ అయితే చేస్తుంది అది ఎలా స్టోర్ చేస్తుంది అంటే ఇలా మన కంప్యూటర్ మెమరీ అనేది త్రీ లొకేషన్స్ లో స్టోర్ చేస్తుంది ఫస్ట్ వచ్చేసి నెంబర్ జీరో స్టోర్ చేస్తుంది తర్వాత నెంబర్ వన్ అండ్ నెంబర్ టూ ఇన్ కేసు ఆఫ్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది అనుకోండి ఓకే అరే సైజ్ వచ్చేసి ఫైవ్ అప్పుడు ఎలా ఎలా డిక్లేర్ చేస్తుంది నెంబర్ జీరో తర్వాత నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ నెంబర్ ఫోర్ ఇలా ఫోర్ వరకు రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అది ఎలా అంటే ఒకసారి చిన్న చూడండి అర్రే ఇండెక్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ జీరో అర్రే ఇండెక్స్ అనేది జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ లెస్ వన్ లెస్ దాన్ సైజ్ ఆఫ్ అన్ అర్రే అర్రే సైజ్ కి వన్ లెస్ దాన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ అర్రే సైజ్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ త్రీ ఉంది అంటే వన్ లెస్ దాన్ అంటే త్రీ నుంచి వన్ సప్రాక్షన్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది టూ వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఎన్ని నెంబర్ లో వచ్చాయి ఇక్కడ టూ వచ్చేసాయి అర్రే ఇండెక్స్ వచ్చేసి జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అర్రే సైజ్ లో నుంచి వన్ సప్రాక్షన్ చేస్తే వచ్చిండేది మనకు వచ్చేసి ఎన్ని స్టోరేజ్ లొకేషన్స్ లో మనం అర్రే అనేది క్రియేట్ అయ్యింది అనేసి ఇక్కడ చెప్పచ్చు ఓకే ఎప్పుడు కూడా అర్రే సైజ్ అనేది జీరోతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది ఇంపార్టెంట్ చాలా జీరో ఎప్పుడైనా సరే మనం అర్రేని ఖచ్చితంగా అరే అరేని క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే ఖచ్చితంగా మనం నెంబర్ జీరో ఇది మాత్రం మర్చిపోకూడదు ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇనీషియలైజేషన్ ఆఫ్ వన్ డైమెన్షనల్ ఫస్ట్ మనం అరేని డిక్లేర్ అయితే అరే డిక్లేర్ చేసాం అలాగే అరేని క్రియేట్ చేసాం ఇప్పుడు ఇనిషియలైజేషన్ ఆ అరేని మనం ఇనిషియల్ చేయాలి దట్ మీన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే అర్రేస్ క్యాన్ బి ఇనిషియలైజ్ విన్ దే ఆర్ డిక్లేర్డ్ అర్రే ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఇనిషియలైజ్ అయితే డిక్లేర్ చేసిన వంటి మనం ఇనిషియలైజ్ చేయొచ్చు అర్రే క్యాన్ బి ఇనిషియలైజ్ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూ సపరేటెడ్ బై ది కామా అండ్ సరౌండెడ్ బై ది కర్లీ బ్రైజెస్ దేర్ దేర్ ఈస్ నో నీడ్ టు యూస్ న్యూ ఆపరేటర్ అంటే అర్రే వాల్యూస్ మనం ఎలా ఇన్షియలైజ్ చేస్తాము ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని సపరేటెడ్ బై ది కామర్స్ 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 తో సపరేట్ చేస్తూ ఇన్ బిట్వీన్ ది కర్లీ బ్రైజెస్ కర్లీ బ్రైజెస్ మధ్యలో అర్రే అర్రే ఎలిమెంట్స్ ని ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ కి కామతో సపరేట్ చేస్తూ మనం అరిమెంట్స్ అనేది ఇనిషియల్ చేస్తాం ఒకసారి చూడండి సింటాక్స్ డేటా టైప్ అర్రే నేమ్ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ సపరేటెడ్ బై ది కామర్స్ దిస్ ఆర్ ద కల్లీ బ్రేసెస్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇన్ నెంబర్ ఓకే దిస్ కల్ల బ్రేస్ కల్లీ బ్రేసెస్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ టెన్ కమా ట్వంటీ కమా థర్టీ ఇలా మనం ఒక్కొక్క వాల్యూకి కామతో సపరేట్ చేస్తూ మనం అరే అయితే ఇన్షియలైజ్ అయితే చేస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాక్సెసింగ్ ఆఫ్ అన్ అరే అంటే ఆ అరే మనం ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం for accessing an individual elements of an array the array subscript must be used and array subscript to use cheskoni manam aa array ni ite access chestamu the elements in the array can be accessed using the array name and the subscript like ante array name and subscript a of 0 in case of manam a of 0 nu call chesthe manaku a value vastundi ikkada 10 value anedi manakite display ite chupistundi ante 10 value ni access cheyalante manam ela access chestam a of 0 adhe a of 1 ante 20 value access chestam a of 2 ante 30 value అనేది యాక్సెస్ యాక్సెస్ అయితే చేస్తాం ఒక నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ వన్ డైమెన్షన్ అయితే వన్ డైమెన్షన్ లో సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫైవ్ వాల్యూస్ అయితే ఇనిషియలైజ్ చేసాం టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఏ డౌట్ లెంత్ అంటే అరే లెంత్ గివెన్ లిస్ట్ ఓకే యూజింగ్ ది ఫర్ లుక్ కండిషన్ అండ్ గివింగ్ ది అవుట్పుట్ ఓకే ఈ ఎగ్జాంపుల్ అనేది మీరు ఇండివిజువల్ గా అడిగినప్పుడు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అవుట్ వన్ డైమెన్షన్ అరే అడిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది ఇన్ కేస్ అలా అడగలేదు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ అర్రేస్ అన్నాను అప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ రాయచ్చు రాయలేదు అనేది మీ ఆప్షన్ సంబంధించి లేదండి ఇంకా సఫ్ రాసిన రాస్తే మీకు ఇంకా బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మార్క్స్ ఎక్కువ స్కోర్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది బట్ టైం కన్జంప్షన్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది బట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది చిన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకు నీట్ గా ప్రోగ్రామ్ అనేది రాస్తే పేపర్ వాల్యుషన్ చేసేటప్పుడు ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళకు కనబడితే వాల్యుషన్ కి ఎస్ వీళ్ళకు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ బాగుంది అంటే వీళ్ళకు ప్రోగ్రామ్ బాగా రాస్తున్నారు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీరు మధ్యలో ఏదైనా మిస్టేక్ రాసినా కూడా నో ప్రాబ్లం పెట్టించుకోరు ప్రోగ్రామ్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉంటే ఈజీగా మార్క్స్ అనేది స్కోర్ చేసి స్కోర్ చేయొచ్చు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ లో మనకు డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే టెన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ కి ఎయిట్ ఆర్ నైన్ మార్క్స్ అయితే వేయరు మిగతా సబ్జెక్ట్స్ అయితే వేస్తా టెన్ కంప్యూటర్ లో అవి వేసి ఛాన్స్ అయితే లేదు మనం ఎంత నీట్ గా ప్రజెంట్ చేసినా కూడా మాక్సిమం అంటే సెవెన్ మార్క్స్ వేస్తారు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మనం ప్రోగ్రామ్ రాసి నీట్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తే ఒక ఎయిట్ ఎయిట్ ఆర్ నైన్ మార్క్స్ తెచ్చుకునే దానికి ఛాన్స్ అయ
తెలుసుకొని వచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ అయితే ఇంటర్మీడియట్ లో కూడా మనం మ్యాట్రిక్స్ అయితే ఉంది మ్యాథ్స్ లో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒక దిస్ ఈస్ అ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ జీరో వన్ జీరో వన్ ఇలా ఉండేదాన్ని మనం మ్యాట్రిక్స్ అంటాం దిస్ ఈస్ ద రోస్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద కాలమ్స్ ఓకే ఇట్లా టూ డైమెన్షన్ అరే ఇస్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ హోమోజీనియస్ ఎలిమెంట్స్ వేర్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఆర్డర్డ్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ దిస్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఇన్ ద మ్యాథమెటిక్స్ వి రిప్రజెంట్ ఏ పర్టికులర్ వాల్యూ ఇన్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ బై యూజింగ్ టూ సబ్స్క్రిప్ట్స్ అంటే మన మ్యాట్రిక్స్ లో టూ సబ్స్క్రిప్ట్స్ యూజ్ చేసుకుని మనం టూ డైమెన్షన్ అరే మ్యాట్రిక్స్ అనేది రిజోల్ చేస్తాం దట్ ఈస్ రో మ్యాట్రిక్స్ అండ్ కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్ ఆల్రెడీ మనం ఇంటర్ లో మనం తెలుసుకుని ఉంటాం దట్ ఈస్ ఎం ఎం బై ఎన్ దట్ మీన్స్ ఎం ఇంటూ ఇలా ఇంటూ ఉండి ఎన్ అనేది ఉంటుంది దీన్ని ఎం ఇంటూ ఎన్ అని చదవకూడదు ఎం బై ఎన్ అని చదవాలని ఇంటర్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో మ్యాట్రిక్స్ లో మీరు మ్యాథ్స్ సార్ వాళ్ళు ఏంటి చెప్పింటారు దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఎం రోస్ అండ్ ఎన్ కాలమ్స్ ఉన్నటువంటి మ్యాట్రిక్స్ అది ఇక్కడ కూడా అంతే చూడండి బి ఐ జే అని ఉంది దర్ బి డి నోట్స్ ఎంటైర్ మ్యాట్రిక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మ్యాట్రిక్స్ అనుకుందాము ఈ మ్యాట్రిక్స్ ని మనం బి ఓకే బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఈ మ్యాట్రిక్స్ మనం బి అనుకుంటున్నాము అండ్ ఐ జే ఐ జే ఓకే ఎంటైర్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ ఐ జే రెఫర్స్ ది ఐ త్రో అండ్ జే కాలమ్ అంటే ఐ రెఫర్స్ ది నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ జే రెఫర్స్ ది నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఇన్ ది మ్యాట్రిక్స్ వి రెఫర్స్ ది ఎంటైర్ మ్యాట్రిక్స్ ఓకే డిక్లరేషన్ ఆఫ్ టూ డైమెన్షనల్ రే టూ డైమెన్షనల్ రే మనం ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం సిమిలర్ టు వన్ డైమెన్షనల్ రే టూ డైమెన్షనల్ రే మస్ట్ బి డిక్లేర్డ్ బిఫోర్ బీయింగ్ యూజ్ వన్ డైమెన్షనల్ రే ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాము సేమ్ టూ డైమెన్షనల్ రే కూడా మనం అయితే డిక్లేర్ అయితే చేస్తాము ది డిక్లరేషన్ స్టేట్మెంట్స్ టెల్స్ ది కంపైలర్ that the name of the an array data type of each element in the array and the size of the each dimension ante declaration statement lo compiler ki statement ani compiler cheptu cheptu name ye ye declare chestunnaru means ante array array type ante ante ye array array vaartunnaru array name data type and array size ivi moodu kuda manaku array ni declare declare chesinaapudu manam ante follow avalsinaanti conditions it two dimension array is declared as follows అంటే టూ డైమెన్షన్ అరే ఎలా డిక్లేర్ చేస్తామంటే డేటా టైప్ అరే నేమ్ దిస్ ఈస్ ద రో సైజ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద కాలమ్ సైజ్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ న్యూ ఆపరేటర్ టైప్ అంటే ఏదో అనుకుంటారు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డేటా టైప్ రో సైజ్ అండ్ కాలమ్ సైజ్ ఇక్కడ కాలమ్ ని మనం సిఓఎల్ తో అయితే డినోట్ చేస్తాం రోన్ వచ్చేసి ఆర్ఓడబ్ల్యూ ఓకే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇంట్ ఏ ఏ ఈస్ ద అరే నేమ్ ఇంట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ న్యూ ఈస్ ద న్యూ ఆపరేటర్ అండ్ ఇంట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ త్రీ ఈస్ ద రో సైజ్ and th- again three is the column size okay data type array name and this is the column size and this is the row size again new is the new operator and int is the data type three is the row size and three is the column size again three is the column size okay syntax ni batti manam example anedi raayalsindi because our syntax gurtunte ee example rastam adi example gurtunna kuda manam syntax rase vidhanga ite undali నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్షలైజేషన్ ఆఫ్ టూ డైమెన్షన్ అరే టూ డైమెన్షన్ అరే ని మనం ఎలా ఇన్షలైజ్ అయితే చేస్తాము లెట్ సి ఏ టూ డైమెన్షన్ అరే క్యాన్ బి ఇన్షలైజ్ యాజ్ ఫాలోస్ టూ డైమెన్షన్ అయితే ఎలా ఎలా ఇన్షలైజ్ చేస్తాం ఒకసారి చూడండి ఇన్ ఏ ఒక లిస్ట్ ఫస్ట్ మనము వన్ డైమెన్షన్ అరే అరే ని ఎలా ఇన్షలైజ్ చేస్తాం లిస్ట్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ సపరేటెడ్ అబ్ ది కామర్స్ ఇక్కడ కూడా మనం అంతే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ రో తర్వాత వచ్చేసి సెకండ్ రో థర్డ్ రో ఒక లిస్ట్ గా తీసుకొని కామాతో మనం అయితే సపరేట్ చేసాం చూడండి ఇక్కడ కామాతో సపరేట్ అయితే చేసుకుంటా వచ్చాం ఇది ఇస్ ద ఫస్ట్ రో సెకండ్ రో థర్డ్ రో ఇలా అయినా డిక్లేర్ చేయొచ్చు లేదా ఈ విధంగా కూడా మనం అయితే డిక్లేర్ అయితే చేయొచ్చు దిస్ ఈస్ ఇన్షలైజేషన్ ఆఫ్ అన్ అరే నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాక్సెసింగ్ ఆఫ్ అన్ అరే అరే ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం టూ డైమెన్షన్ అరే కంటైన్స్ టూ సబ్స్క్రిప్ట్స్ టూ డైమెన్షన్ అరే లో మనకి ఎన్ని సబ్స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి టూ సబ్స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి వి విల్ యూస్ టూ ఫర్ లూప్స్ టు యాక్సెస్ ది ఎలిమెంట్స్ అంటే మనం టూ ఫర్ లూప్స్ అనేది యూస్ చేసి ఎలిమెంట్స్ అనేది యాక్సెస్ చేస్తాం అసలు ఫర్ లూప్స్ అంటే ఏంటి లూప్స్ గురించి ఆల్రెడీ వీడియో అయితే చేశాను ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అది మీరు చూడకుండా ఉంటే వీడియో ఎండింగ్ లోకి వస్తుంది అక్కడ నుంచి అయితే లూప్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ గురించి తెలుసుకోవచ్చు ఫర్ లూప్ వై లూప్ అండ్ డువై లూప్ ఓకే ది ఫస్ట్ లూప్ విల్ బి లూప్ విల్ లూప్ ఫర్ ఈచ్ రో అరే అండ్ సెకండ్ లూప్ విల్ యాక్సెస్ ఇండివిజువల
మెయిన్ మెథడ్ వచ్చేసి ఇంట్ ఎం వీ హ్యావ్ టు డిక్లేరింగ్ ది అరేస్ ఓకే వన్ కమ టూ కమ త్రీ ఫోర్ కమ ఫైవ్ కమ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ కమ ఎయిట్ కమ నైన్ ఇది ఇస్ అ ఫస్ట్ రో సెకండ్ రో థర్డ్ రో ఓకే ఇంట్ ఐజి ఆర్ ద ఇంటీజర్ ఇంటీజర్ డేటా టైప్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ ఐ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఐ ఈస్ ఐ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో i e i is less than 3 i plus plus using the increment operator using the ikkada for loop for loop anedi ikkada ite use chesam ikkada kuda mana column kuda mana for loop ite use chesam endukante ikkada mana 3 isukundi mana array size ente ikkada ante manam any values initialize chestunna pre values initialize chestunna kabatti ikkada 3 anedi isukunnam tarvata system dot out dot print ellan m i j that means this is the m i j i through and j th column we get the output here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 లైక్ ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో మనకి అవుట్పుట్ రావడం అయితే జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మల్టీ డైమెన్షన్ అర్రీ ఫ్రమ్ త్రీ డైమెన్షన్ అర్రీ ఆన్వర్డ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టీ డైమెన్షన్ అర్రీ అంటే మనం త్రీ డైమెన్షన్ అర్రే నుంచి మనం మల్టీ డైమెన్షన్ అర్రే అని అంటున్నాం అసలు వన్ డైమెన్షన్ అర్రీ అంటే మనకు వన్ సబ్స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది అదే టూ డైమెన్షన్ అర్రే అంటే మనకి టూ సబ్స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి త్రీ డైమెన్షన్ అర్రే అంటే త్రీ సబ్స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి ఫోర్ డైమెన్షన్ అర్రే అంటే ఫోర్ సబ్స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి మల్టీ డైమెన్షన్ అర్రే అంటే మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ సబ్స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి లైక్ ఎన్ 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 డైమెన్షన్ అర్రే కూడా నచ్చింది మల్టీ డైమెన్షన్ అర్రీ ఆల్సో కాలేజ్ ఎన్ డైమెన్షన్ అర్రీ అంటే ఎన్ సబ్స్క్రిప్ట్స్ అనేది ఉంటాయి ఓకే వి కన్సిడర్ ఇ త్రీ డైమెన్షన్ అర్రీ యాజ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సెవరల్ టూ డైమెన్షన్ అర్రేస్ టు ప్రెజెంట్ టు ప్రెజెంట్ త్రీ డైమెన్షన్ అర్రీ వి షుడ్ యూస్ త్రీ పేర్ ఆఫ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ త్రీ పేర్ ఆఫ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ అంటే మనం ఫస్ట్ వన్ డైమెన్షన్ వన్ వన్ పేర్ వన్ వాడినాం టూ డైమెన్షన్ టూ వాడినాం త్రీ డైమెన్షన్ త్రీ వాడినాం ఫోర్ డైమెన్షన్ ఫోర్ వాడతాం సేమ్ అంతే అర్రీ ఎలా టూ త్రీ డైమెన్షన్ అర్రీ ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం సేమ్ మనం ఫస్ట్ వన్ డైమెన్షన్ ఎలా డిక్లేర్ చేసాము టూ డైమెన్షన్ ఎలా డిక్లేర్ చేసాం సేమ్ త్రీ డైమెన్షన్ అనేది కూడా సేమ్ అలా డిక్లేర్ చేస్తాం దట్ ఈస్ డేటా టైప్ అర్రే నేమ్ ఇక్కడ మనకు త్రీ సబ్స్క్రిప్ట్స్ వచ్చాయి వన్ టూ త్రీ ఓకే న్యూ న్యూ ఇస్ న్యూ ఆపరేటర్ డేటా టైప్ డేటా టైప్ రావాలి ఇక్కడ సైజ్ 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 అంటే త్రీ సైజెస్ ఉంటాయి సేమ్ అంతే మల్టిపుల్ అర్రే మల్టీ డైమెన్షన్ అర్రే అంటే అర్రే డేటా టైప్ అర్రే నేమ్ అండ్ సో వన్ ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ అండ్ సో వన్ అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి తెలియదు మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ అనుకుంటున్నాం అంటే ఎన్ అనేది ఉంటాయి న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ సైజ్ ఎన్ ఎన్ సైజ్ వరకు మనం అయితే డిక్లేర్ చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్ చూడొచ్చు ఇక్కడ ఇంట్ ఏ ఎన్ని ఎన్ని ఇచ్చాం మనం త్రీ అండి దట్ ఈస్ త్రీ డైమెన్షన్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇంట్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే దిస్ ఇస్ త్రీ డైమెన్షన్ అనేది ఈ విధంగా మనం అయితే ఇన్షలైజింగ్ డిక్లేరింగ్ అయితే చేస్తాం ఇన్షలైజేషన్ కూడా సేమ్ టూ డైమెన్షన్ ఎలా ఇన్షలైజ్ చేస్తాం సేమ్ ఇక్కడ టూ డైమెన్షన్ లో మనకు టూ సబ్స్క్రిప్ట్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకు త్రీ సబ్స్క్రిప్ట్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి దట్ ఈస్ అబౌట్ అరేస్ ఓకే అర్రే అంటే ఏంటి వన్ డైమెన్షన్ అర్రే టూ డైమెన్షన్ అర్రే మల్టీ డైమెన్షన్ అర్రే వా ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ అర్రేస్ అంటే మొత్తం రాయాల్సి అర్రే అంటే రాయాలి టైప్స్ ఆఫ్ అర్రేస్ గురించి డీటెయిల్ గా రాసుకుంటే అయితే రావాలి ఈ విధంగా రాసుకో ఈ విధంగా రాస్తే మీకు ఈజీగా మంచి స్కోర్ అయితే మీకు అయితే వస్తుంది నచ్చ ఈ వీడియో వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే నచ్చింది అనుకుంటాను నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి అండ్ డోంట్ పర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ ఇది మీకు పీడిఎఫ్ కావాలనుకుంటే వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ అయితే ఉంటుంది ఆ లింక్ యూజ్ చేసుకోండి మీరు ఈ పీడిఎఫ్ అయితే డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ య